Bonjour, frère Samuel. Encore bonjour, frère Max Semio. Ça va matin, on va nous de faire mieux. Là, nous venons là. Hein? Et si nous avons des sénateurs, nous avons des gens belles. Ces petites bonnes de sel, nous avons des belles comme ça. Mon attention, on va pour annoncer. Mercredi soir, toujours à même heure. 7h30 pour 8h30. Nous voyons que nous commençons à faire un pile effort dans mercredi soir. Nous avons un pile de monde, monde qui parle pas le travail. Nous venons là pour nous adorer, pour nous refroidir. Non, non. Pour nous venir bien. Pour quatre jours. Nous sommes passés pour ces mêmes. Les gens qui lisent les vieux, toujours dit non. Je mercredi soir, mercredi soir, c'est un jour chaud. Mais nous-mêmes, bon Dieu, bah, nous ni, pour nous venir là, pour nous venir une fois dire non. non. Il est possible, nous-mêmes, pour nous faire mieux de nous, pour nous venir, pour nous venir adorer, pour nous assurer les jours. Ni nous même ni famille non, spécialement petite non. Vendredi soir, hier, tu as une belle apparence, nous te joignons quelques grains de monde. Vendredi soir, Adventiste par le travail. Malgré nos fins ça et là, qu'on nous loue, mais vendredi soir, nous connaissons que nous avons un petit temps. Si nous venons là, nous venons adorer, le tapis bon toujours, parce que bon Dieu dit, dans la Bible, les deux ou trois réunis, ils ne sont pas mis non. C'est que si nous venons vendredi soir, même si je soir, on est satisfait pour le monde de On va dire qu'il y a plus qui vient, il y a plus bon toujours. Et le pasteur a parlé sur ça. Il dit, vendredi soir, nous ne pas travailler. Nous te devons là, même si avec samedi matin, nous venons adorer. Jacques. Et déjà connaît ce qui te service, c'est groupe 1. Nous avons besoin de citer non. Jacques et déjà connaît des services, c'est groupe 1. Directrice euh, de Col Saba, département de Col Saba, demandait que juste après Kultan, on, on coupe de communication avec tout le monde. Et staff de Col Saba, ça veut dire tout le monde, je ne sais pas, moniteur ou seulement, le staff de Col Saba, ils ont un coup de communication avec nous pour 5 minutes. Pas de rectification dans ça? Ok. Comment nous devons conduire la maison de mon Dieu? Et spécialement les moments. Moment culte là, comment nous devons conduire dans la maison de bon Dieu? Quatre comment nous croyons? La montre est vraie dans la maison de bon Dieu. Et puis nous, belles douilles, garçons, nous, beaux filles, nous, belles. Ok? So, comment nous devons conduire? Rien de ce qui est sacré, rien de ce qui est impatient. Service de Dieu ou doit être traité avec négligence ou indifférence afin que les hommes puissants fassent de leur mieux en célébrant le louange de Dieu. Les associés devront tendre et maintenir la destruction dans les esprits entre les choses sacrées et les choses profanes. Il veut dire ici, en l'or là, tout ça qu'il a fait, c'est que tu vas faire, c'est pas pour bon Dieu. Tu vas faire louange non pour bon Dieu. Tout ça, c'est pas sacré. Qu'on croit, qu'on ne croit pas. 
Il va être sac. Que vous prenez un petit monde qui vous mettez sous chair. Et puis, ce n'est pas bon Dieu qui vous a tombé là sous chair. Cruel ou pas cruel. C'est pour un monde là. Un monde que bon Dieu choisit pour faire une série de travail. Nous là, qui nous avons commencé à aller. Son pile petit monde qui va l'opérer là, on a le jeune. Même si je respecte nous, respecte yo, et puis prend patience avec yo, vous connaissez que yo pas performe même j'en avec nous, prend patience avec yo, parce que c'est tout le monde yo. Et permet tout le fait dans l'ordre de la discipline. Nous avons demandé maintenant, si vous avez monde qui besoin, ils ont besoin, use toilette, il est capable d'aller cogner là. Euh, au moment qu'il a commencé, et tout va être euh, dans l'ordre de la discipline. Que l'Éternel vous garde, que l'Éternel vous bénisse. Bonne adoration. Bonjour l'Église. Nous avons commencé l'exercice de chant dans le numéro 42. À toi la gloire, mon céleste Père, qui dans l'abîme où je loin de toi, Vain par Jésus, mino de, de lumière, et de l'esclave, bonjour, feu amour sublime de
email currencies. We javete beni e shante takle masse e la senya je savais irite mais tu m'as de regard.
Roger Lévis. Pour nous, nous pouvons faire un chant en anglais parce que nous ne connaissons pas seulement nous haïtiens qui là, nous avons des gens qui parlent anglais là, nous avons fait un chant en anglais. Marching to Zion, which is in the SDA hymno number 422. Chanté numéro 527, quand le vol de la tempête.
Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu. Tu travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos de l'éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, 
ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en six jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Amen. this Sabbath day, let us come together with hearts full of gratitude and anticipation for the blessings that await us in God's presence. Our call to worship is an invitation to unite in praise, prayer, and reflection. Let us enter the sacred time with open hearts, ready to encounter the transformative power of God's love. May our worship be a source of inspiration, joy, and spiritual renewal for each one of us. Affirmation of faith. Peace I leave with you. My peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and not, do not be afraid. Amen.
May your name be sanctified, our God, our Father. May your Holy Spirit take possession of that service, and may everything be done according to your will. In Jesus' name I pray. Amen. Chers frères et sœurs, amis visiteurs, bonjour et bon sabbat. Brothers, sisters, and visitors here today or viewing online, on behalf of the youth ministry, we wish you a good morning and happy Sabbath. What a privilege to be in the house of the Lord this morning. After spending six days going to work or school where there were so many dangers, I am happy to see that God kept you and put it in your heart to be here to worship with us this morning. On this beautiful Sabbath day, we gather not just as individuals, but as a family of believers, united in our devotion to Christ. Our service today holds the promise of inspiration, connection, and joy that comes from shared worship. Before I leave you this morning, we have a special way of greeting our visitors. So if it is your first time here, um, we ask that you please stand at this time. Si vous avez visité parmi nous matin, nous demandons pour nous camper, s'il vous plaît. Amen. 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 So là, à Philadelphie, nous avons un genre spécial. We have a special way of greeting our visitors. So l'église a pour toi. One, two, three. Amen. 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 These three amens mean that this is your home and you are welcome here anytime. Toi, amen, ça y veut dire que là, c'est la caillouille. Chaque fois, on a un nom, mais pas c'est venu, il y a une place qui réserve pour vous. You guys can be seated, nous mettons. Once again, we do welcome you and wish you a happy Sabbath. Service de Vitalité. To Corinthians 9, verse 6 and 9. Remember this whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generous, generously will also reap generously. Each of you shall give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion. For God loves his cheerful giver, and God is able to bless you abundantly so that in all things at all times, having all you need, you will abound in good work. As it is written, they have freely scattered get their gifts to the poor, and the righteousness endures forever. Amen.
for he is the king of kings. We sing the praises to our king, for he is the king of kings. We sing the praises to our king, for he is the king of kings. Give him the glory, for he is the king. Give him the glory, for he is the king of kings. Boys and girls. Good morning. Oh, that was nice. Good morning, boys and girls. Good morning. Are you guys excited to be here in the house of the Lord today? Yes. yes, I'm so excited that you guys are here. Do you guys know what we're celebrating specifically and special this month? Black History Month. Yes, Black History Month. And who wants to give notes? What do you guys know about Black History Month so far? Tell me what you've learned. I learned that Rosa Park, Rosa Park was a good, yeah, she stood up for some of her black people. Good job. Does anybody else want to share what you guys have learned so far? 
recognizing the African American race for all they have done through us. Yes. All right. You guys are awesome. I'm glad you guys have, I'm glad that you guys are learning about black history. Um, our history, Haitian history is a little bit different. However, all of our roots and our veins have come together to allow us to be where we are now. So more specifically, without God, none of us would be here without now. Or none of us, none of us will be here without him. So before we begin our children's story that's going to be brought to you by um, judges Miss Elijah, um, who would like to pray? Anybody? You guys prayed last time. Okay, great. A new, a new thing. Thank you, Jesus, for gathering all of us here and learning about the real history. Father, thank you for everything you have done for us, and thank you for helping this church grow. I thank you for watching over us and blessing us and protecting us. In Jesus' name I pray, amen. Amen. So please make sure that we have our listening ears and our watching eyes on Brother Elijah, who is going to be bring us the story this morning. Good morning, boys and girls. Good Today, in honor of Black History Month, we will take some time to learn about a few African-American pioneers of the Seventh-day Adventist Church. During the early years when the Seventh-day Adventist movement was just beginning, there was a several African Americans who played significant roles in helping to spread the gospel of Jesus Christ and the Seventh Day Advent Seventh Day Sabbath message. One of those people was William Ellis Foy. William William Ellis Foy was a minister from Maine who is said to be the first to receive visions from God, even when even before Ellen G. White did. But because he was afraid of British drift and violence towards African Americans during the time. He did not let people know about his visions, but this did not stop him from letting God use him. He showed a lot of courage by becoming a fierce preacher who helped spread the gospel to those around him to the day he died. Another American church pioneer was Airy Barr. Harry Barr accepted the Adventist message in the 1840s and later among about a dozen preachers who traveled around the country, one with white Adventist church pioneers such as Joseph Bates and James and Ellen G. White. Aaron Barr was also a writer who led some general conversation meetings, but mostly, most important, he was fierce and he was a fierce advocate for Jesus Christ and had the courage to help spread the gospel of to other African Americans. Pioneer, we will talk about it. What we will talk about is probably the single most significant African American of the early church. His name was Charles M. Kenny. Let's take a few minutes to watch a short video about Pastor Kenny. Charles M. Kinney was born a slave in Richmond, Virginia in 1855. He accepted the SDA message after hearing Ellen G. White speak in Reno, Nevada, and he soon became one of the seven charter members of the Reno Church. Kinney was appointed church clerk at the age of 23, and the church eventually sent him to school at Haroldsburg College, which is now known as Pacific Union College. In 1885, he moved to Kansas to work with African Americans. His primary goal was to bring more blacks to the SDA message. On October the 5th, 1889 in Louisville, Kentucky, he was ordained as the first African American Adventist minister. In his life, he managed to open three black SDA churches. On June 13th in 1881 in Kentucky, 1892 in New Orleans, and September 1894 in Tennessee. On August the 3rd, 1951, 
Charles Kinney died just four years shy of 100. Kinney is regarded as the father of black Adventism, laboring for decades in dangerous and violent times, often by himself, to reach black Americans with the message. When he was born in 1855, there were only a handful of African American Adventists, but in the decade to his death, the church's black membership exceeded 70. Even a time when African Americans faced so much pain and suffering from slavery. Five words you pronounce wrong. Segregation, racism, and discrimination. God was able to use these African American pioneers to spread the gospel to them. God used these pioneers to tell of the soon coming of our Lord and Savior Jesus Christ and the truth about the seventh day Sabbath. Here we see just how much God loves us, even in the face of evil. God created disciples who were uniquely able to reach black people in, our, in this country because God loves all people. His plan was not to send his son to die just for white people or rich people or powerful people. God's plan was to save all people. Remember, in John 3, 6, John 3, 16, it says, God so loved the world that he gave his only begotten son so that whosoever believes in whoever believes in him should not perish but have everlasting life. Are you happy that God loves you? Amen. Thank you so much for that amazing story. I hope you guys really learned a lot. I definitely learned some things. Um, we don't have too many, too much time for questions, so I'll just ask a few. Um, what was one of the goals of? What was one of his goals? Anybody know? He had one goal, and it was what? Um, to be like fully committed to SCA. Correct, to bring more people into the SCA culture, into the SCA churches, okay? And what is it that God has in store for us? So at the end of what Elijah just said, he said, that God created disciples who were uniquely able to reach black people in this country. So what is God trying to do when he's trying to reach us? What is his message? What is he trying to get everyone to understand? Nobody knows what God wants to tell you? Very simple. Anything, any ideas? Is that he loves us? Absolutely, exactly, that he loves us, okay? And do you think it's our job, because we know that Jesus loves us, to tell everybody else? Absolutely. So this week, your homework is to, if some, if some, you know, you have a friend or someone that you talk to quite often, you can just let them know, hey, did you know that Jesus loves you? Okay? So can we practice that real quick? Can you say, hey? Can you say, hey? I, I can't hear you. Can you say, hey? hey. Do, you know Do you know that Jesus loves you? And if they say no, what are you going to say? Yes. He, in fact, does, okay? All right, great. So we all know, right, that Jesus loves us so much. And we hope that everyone who supports us loves us just the same. So at this time, I want you guys to go find some loved ones in the audience and see if they can give you something to kind of show their love. So go ahead. Stand up. We're going to the audience. Come on. Show the kids some love. It's offering, you guys. You guys can go collect offering. Thank you. 
collect offering. Thank you guys so much. And thank you, everyone, who continues to support the children's ministry. Your effort does not go unnoticed. Um, so at this time, as we are about to pray over the offering and close out, who would like to volunteer and pray for us? Emma? Sure. Um, thank you, Lord, for protecting us from the evil spirit and bless us and thank you for having us have a good day and thank you for program amen All right, you guys, thank you so much for joining us for Children's Story today. You guys can go right back to your seats. Please remember to walk softly in the sanctuary, have reverence for the Lord, and enjoy the program. Monday l'église pour camper n'a chanté um chant ouvert sinon numéro 566 number 566 
your Bibles to John 8, verse 36. If the Son, therefore, shall make you free, ye shall be free indeed. avec assemblée qui va prendre position de la prière et si il y a un monde qui veut toucher bon Dieu toucher le matin qui est capable d'incliner la tête sensiblement et débarrasser la avec tout ça qui a passé dans le monde là et bon Dieu va toucher le matin le problème va changer Notre Dieu, ou même qui était en haut dans le ciel là, ou même qui crée nous, ou même qui m'a pour nous servir. Ou. Mais nous, maintenant, qui viennent joindre nous, Jean qui nous y a, nous reconnaître que nous pas bon, c'est grâce que vous faites nous rendre. Nous passons semaine de grâce, de miséricorde. Maintenant, nous venons dans le temple, nous venons au gloire, l'honneur, ou même celle qui méritait. Puis mettre qui adoration nous va offrir avec vous même, il va monter dans nous comme on ne parle pas de bonne odeur, il va retourner en bénédiction vers nous même. Nous agenouillons avec tout péché, nous faisons toutes ces maintenant, mais nous connaissons aussi au bon Dieu de grâce. C'est au bon Dieu qui a l'amour pour petit lit, c'est au bon Dieu qui a compassion. Si nous trouvons grâce devant, dans le moment ça, pardonner péché, nous yo, lever nous à terre pour que nous pardonner. Nous levons spécialement Génio devant vous qui voulait marcher avec vous. Mais en misement, le monde là, Abraham, il n'y a pas de qui pour vous faire. Mais nous demandons de s'orienter la vie vers vous-même afin que pour la vie vous puissiez bien passer parce qu'il n'y a pas de temps qui est. Chaque petit monde, nous levons devant vous. Pita qui prend le gène, tout. Génio prend le grand monde, tout. Grand monde prend l'aller. Pour l'église ou à gen moun, quand même nous mando pour me yo, pour à yom ciel ou à, travail avec yo, change yo parfaitement. Mais nous qui devons ou forme nous pour à yom ou an, et de nous à vivre pour ou. Gade chaque moun qui présente yo dans l'église sa, dans le moment sa. Sa yo qui beaucoup fait yo mam, yo te pense à venir à assister na kul sa matin an. Nous demandons de bénir, permettre que vous retourner la caillou en bénédiction de toute façon. Pas permettre de te décourager de ce que vous êtes là. Pas permettre de venir pour le monde, mais de venir chercher, rencontrer, faire rencontrer avec vous, manger, vous toucher. Permettre que pendant la prière, là, va passer dans la salle. Là. Nous va sentir vraiment qu'il y a un soulagement dans la vie. Nous, nous va sentir, nous sentir que 
moment vin pre pour nous. En pile parfois, ce n'est pas l'argent pour bâ nous, pour bénir nous. Mais dès qu'on passe bon côté, nous bénis nous. Ou on regarde ou seulement si fi pour changer tout problème pour nous. Et ou bénis nous, pas petit nous, pas génération nous. Nous croyons nous même, nous ne pouvons pas là sans que nous pas béni nous. Gardez chacun de nous, délivrez nous. Gardez ça au qui l'hôpital. Gardez ça au qui est en prison. Gardez le pays qui est en vie, Seigneur, nous demandons liberté de l'évangile. Gardez le pays nous d'Haïti, nous demandons souple. Mettez un changement dans le pays. Ça. Nous ne pouvons pas la sortie, mais nous ne pouvons déjà pas la sortie. Nous demandons chaque monde qui est écrit pour nous dans le pays, à la sécurité, afin que nous vivions selon nous même pour nous même seul. Nous qui prions là, nous pas bon, nous qui là, tout, nous faisons pile de qui pas bon, mais nous venons devant, nous reconnaître que nous pas bon, nous demandons de changer nous parfaitement, aidez-nous à vivre pour vous, pour celle. Ou c'est bon Dieu la vie, connectez-nous connectez avec vous-même pour nous capables de trouver la vie. Nous disposer pour nous changer, mais nous pas capables de changer tête, nous changer nous parfaitement. Aidez-nous à marcher dans ma pied pour nous capables de trouver au bon port. Bah, nous faisons quoi intelligence pour nous capables de comprendre le bien et le mal pour nous relier bien, bien, pour nous relier mal, mal, malgré la situation de la vie, pour nous s'orienter ça qui est bon à ça qui est mal. Fais nous grâce, délivrer, nous sauver, nous. Mais un prédicateur qui va parler pour vous, je dis à nous demander de souple, de habiller la chair, habiller avec l'esprit, tout ça qui va dire va se dire directement vers vous-même. Nous captons de cet esprit va entrer parole ça dans nous-mêmes, il va quitter nous pour jusqu'à ce qu'il retourne venir chercher nous. Tant de cris nous consacrent, les venus à terre faut nous pardonner. Nous ne prions pas pour les gens qui sont bons ni les gens qui sont justes. Mais nous prions dans le nom de Jésus, allez, qui vient toute gloire, l'honneur au siècle des siècles. Thank you, Lord. Thank you. God is good and all the time. God is good and all the time. Est-ce que nous content pour nous la matin? Are we happy to be in the house of the Lord this morning? I don't know about you, but I have a praise to give. Does everybody have a praise to give? Do you have a reason this morning to give God praise? Yes. So pour ça m'a demandé pour nous camper. Si ou pas malade, si ça pas déranger, on a demandé pour nous camper pour nous bailler. Bon Dieu, toute gloire que lui même seul mérite ma terre.
C'est un moment pour nous adorer. C'est un moment pour nous laguer tout le dans le bon Dieu. Si vous avez bon Dieu, vous faites pour vous. Vous laguer tout le monde.
Chers frères et sœurs, chers amis, me saluez nous dans le nom de Jésus matin. Mon âme, je l'église à mon âme, bénis l'éternel. Que tout ce qui est en moi, mon âme, et n'oublie au cœur de ses bienfaits. Pour te faire plus bien pour nous, chers frères et sœurs. Même si sur le plan matériel, chers frères et sœurs, bon Dieu pas ta faire rien pour vous pour ce maintenant. Mais sur le plan physique, chers frères et sœurs, ou rentrer matin là, pourquoi? Bon, moi, bon, moi, même moun qui rentre matin, son chèque ou l'autre. 